হ্যালো বন্ধুরা আমি চলে এসেছি তোমাদের কাছে আমি নতুন ভিডিও নিয়ে আর আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে জিপিইউ তো এই জিপিইউ জিনিসটি কি এটিকে কেন দেওয়া হয় এটি কিভাবে কাজ করে আর তোমরা ভিডিও শুরুতে দেখলে যে বিটিটি স্পেশাল উইক তো কেন স্পেশাল উইক এই সব আগে বলবো আমার ভিডিওতে তো সঙ্গে থাকো টাইম ওয়েস্ট করে শুরু করে দেখো আমার সব বন্ধুরা আমি দেখ আর তোমরা দেখছো বং টেক টকস সো লেটস স্টার্ট হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো একটা যা বললাম আজকে ভিডিও টপিক হচ্ছে জিপিউ তো এখনকার দিনে তোমরা যখন স্মার্টফোন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ পার্চেস করতে যাও তো সেখানে সিপিউর সাথে সাথে আরেকটি টার্ম শুনে থাকবে সেটি নাম হচ্ছে জিপিউ তো জিপিউর ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট অর্থাৎ এটি একটি এমন একটি ইউনিট যেটির মাধ্যমে তোমাদের ল্যাপটপ ডেস্কটপ বা স্মার্টফোনের মধ্যে যে গ্রাফিক্স রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে সেগুলোকে প্রসেস করতে পারবে তো এখন চলে আসি কম্পিউটারের জিপিউর ব্যাপারে তাহলে বলবো এক্ষেত্রে দুটো আলাদা টাইপের জিপিউ থাকে একটি হচ্ছে ডেডিকেটেড জিপিউ আর একটি হচ্ছে ইনবিল্ড জিপিউ ইনবিল্টের ক্ষেত্রে যদি আসি তাহলে বলবো তোমাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে যে সিপিউ থাকে সেটি এম ডির হোক বা ইন্টেল এর হোক তো এই সিপিউ ইউনিটের সাথে জিপি ইউনিট দেওয়া হয় কিন্তু তার পাওয়ার খুব একটা বেশি হয় না নর্মাল হয় কারণ এর মাধ্যমে তোমরা যে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে যে নর্মাল কাজগুলো খুব ভালোভাবে করতে পারবে কিন্তু তোমাদের যখন ইচ্ছা হবে যে কোনো একটি গেম খেলবে যেটি হবে অনেক হায়ার গ্রাফিক্সের বা কোনো ভিডিও এডিট করবে যেটি অনেক হাই রেজলিউশনের হবে যেমন সিক্স কে এইট কে তো তখন এই সব কাজের জন্য সেই নর্মাল জিপিউ দিয়ে হবে না এই ক্ষেত্রে তখন তোমরা আলাদা করে জিপিউ লাগাও তো এই আলাদা করে যে জিপিউ লাগাচ্ছ তো সেটিকে বলা হয় ডেডিকেটেড জিপিউ বা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড হয়তো তোমরা শুনে থাকবে কেউ বলবে আমার ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে ডেডিকেটেড ডিডিআর টু গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো ডিডিআর ফাইভ লাগানো তো এগুলো হচ্ছে ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড তো এই ছিল কম্পিউটারের জিপিউর ব্যাপারে আর এখন যদি বলি স্মার্টফোনের জিপিউর ব্যাপারে তাহলে বলবো এই জিপিউ থাকে একটি চিপের মধ্যে তো সেই চিপটিকে বলা হয় এসওসি অর্থাৎ সিস্টেম অন চিপ তো এই চিপের মধ্যে জিপিউ সিপিউ ওয়াইফাই মডিউল ওয়াইফাই অ্যান্টেনা সিগনাল প্রসেসিং ইউনিট তারপর মোবাইলের নর্মাল অ্যান্টেনা এগুলো সব একটি চিপের মধ্যে থাকে আর এদের যে খুব কাছাকাছিভাবে রাখা হয় তাহলে এদের যে কমিউনিকেশন সেটা খুব ফাস্ট হয় আর তোমাদের যে রেজাল্ট বা আউটপুট সেটা খুবই ভালো দেখতে পাওয়া যায় এই ছিল কম্পিউটার স্মার্টফোনের জিপিউর ব্যাপারে আর এখন আমি তোমাদেরকে বলবো এই জিপিউটি কেন দেওয়া হয় তো ধরো তোমাদের যে স্মার্টফোন ল্যাপটপ ডেস্কটপ এসবে যেগুলো প্রসেস হয় নর্মাল প্রসেস যেগুলো নর্মাল কাজ হয় সেগুলো তো সিপিউ করছে কিন্তু তোমাদের স্ক্রিনে যত রকম প্রসেস হচ্ছে ধরো যত রকম অ্যানিমেশন হচ্ছে ধরো তোমরা যখন কোনো নোটিফিকেশন বার অন করছো সোয়াইপ করে তো নোটিফিকেশন বারটি আসছে বা তোমরা যখন কোনো অ্যাপ খুলছো তো অ্যাপে ট্যাপ করার পরে ফট করে চলে আসছে সেই ধরো ফেসবুক খুলছো ফেসবুকে ট্যাপ করলে তো হোম পেজটি চলে আসলো এই যে এই পরপর যে প্রসেসগুলো হচ্ছে এগুলোকে কন্ট্রোল করা হয় জিপিউ দ্বারা তো অ্যানিমেশন ছাড়া তোমরা ধরো কোনো মুভি দেখছো বা কোনো ভিডিও দেখছো তো এই ক্ষেত্রে যে ভিডিওর প্লেব্যাক বা ধরো তোমরা যখন প্লে পজ বাটন বা নেক্সট ফরওয়ার্ড বাটন যখন অ্যাপ করছো তো এইগুলো যে প্রসেস হচ্ছে এই জিনিসগুলো জিপিউই করে বা ধরো তোমরা যখন গেম খেলছো কেউ ফায়ার করছে বা রেসিং হচ্ছে তো কখন কোথায় কোন গাড়ির পাশ দিয়ে যাবে গাড়িটা যে যাচ্ছে সেটি আশেপাশে যে গাছ পাথর যে দেখাচ্ছে এগুলো সব জিপিউই করে তো যে বললাম জিপিউকে কেন দেওয়া হয় এটি কি কাজ করে তো এই ল্যাপটপ হোক বা ডেস্কটপ হোক বা স্মার্টফোন হোক না কেন সব ক্ষেত্রে জিপিউ ঠিক একইভাবে কাজ করে এমন নয় যে ডেস্কটপ বলে সেখানে কিছু এক্সট্রা কিছু কাজ করছে এমন কিছুই না ল্যাপটপে জিপিউর যা কাজ যা ওর ধর্ম সেটি ডেস্কটপ বা স্মার্টফোনের ক্ষেত্রেও জিপিউ ঠিক তেমনভাবেই কাজ করে কিন্তু তোমরা এখন এটা ভেবো না যে সব কাজ তো জিপিউ করছে সিপিউ কে কেন দেওয়া হচ্ছে সিপিউ তো কোনো কাজই করছে না এমন কিছুই নয় সিপিউ নিজে কাজ করছে জিপিউ নিজের কাজ করছে যেটা আমি বললাম তোমাদের স্ক্রিন রিলেটেড যত রকম কাজ বা গ্রাফিক্স রিলেটেড যত রকম কাজ সেটি তো জিপিউ করছে সঙ্গে সিপিউ কাজ করছে ফর এক্সাম্পল ধরো তোমরা যে আমি বললাম ফেসবুক যে লোগো রয়েছে সেখানে যখন ট্যাপ করবে তো পপ আপ হয়ে হোম স্ক্রিনটি আসলো তো এই কাজটি তো জিপিউ করলো কিন্তু ফেসবুক লোগোতে ট্যাপ করার পর যে হোম স্ক্রিনটাই আগে পাঠাতে লাগবে তোমাকে যে শো করতে লাগবে সেই কাজটি করছে সিপিউ তো স্মার্টফোনে যে জিপিউ ইউজ করা হয় সেটি হচ্ছে তিনটি আলাদা আলাদা টাইপের একটি হচ্ছে মালি একটি হচ্ছে অ্যাড্রিনো আর আরেকটি হচ্ছে পাওয়ার ভিয়ার তো সর্বপ্রথমে বলবো মালির ব্যাপারে তো মালি জিপিউ সেটি হচ্ছে আমি মোবাইল প্রসেসরের ভিডিওতে যেরকমভাবে বলেছিলাম তো মোবাইল প্রসেসরের ভিডিও তোমরা এখনও যারা দেখোনি তো তার জন্য বলছি এই আই বাটন আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সেখান থেকে গিয়ে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে মোবাইল প্রসেসার কীভাবে কাজ করে আর সেটিকে কীভাবে বানানো হয় তো যেটা বললাম মোবাইল প্রসেসার যখন বানানো হয় তো সেটি আর্মের কাছে যায় তো এই মালি হচ্ছে আর্মেরই একটি জিপিউর কোম্পানি তো আর্ম যেটি
মোবাইল প্রসেসরের মতো এই যে জিপিইউ তারও কিছু কোর্স রয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে কিছু ডেডিকেটেড মেমরি রয়েছে এই তিনটা জিনিস দেখে বোঝা যায় যে জিপিইউটি কতটা ভালো এমন নয় যে মালি জিপিইউ মানে খুবই ভালো প্রত্যেকটা মালি জিপিইউ আলাদা আলাদা রিকোয়ারমেন্ট হয় কোনটির দাম বেশি তো সেটির রিকোয়ারমেন্ট একটু সেটার স্পেসিফিকেশন আলাদা হবে যেটির দাম বেশি সেটিরও স্পেসিফিকেশন কিছুটা আলাদা হবে তো তারপর চলে আসে পাওয়ার ভিউয়ার জিপিইউর ক্ষেত্রে তো পাওয়ার ভিউয়ার এমন একটি কোম্পানি যে জিপিইউর আর্কিটেকচার বানিয়ে সেটিকে লাইসেন্স করে দেয় কিছু কোম্পানির কাছে যে তারা তাদের প্রসেসরের সাথে ইউজ করতে পারবে তো অ্যাপেলের যে প্রথমে জিপিইউ এসেছিল তো সেটি পাওয়ার ভিউয়ারই ছিল কিন্তু অ্যাপেল এখন আর পাওয়ার ভিউয়ারের সাথে কোনো লিংক নেই তারা নিজেরা জিপিইউ বানাচ্ছে তাদের মোবাইলে আইফোন সেভেন প্লাস পর্যন্ত যে জিপিইউ ছিল সেটি ছিল পাওয়ার ভিউয়ারের কিন্তু সেভেন প্লাসের পর থেকে মানে এইট প্লাস থেকে বা টেন থেকে যত রকম মডেল আসছে আইফোনের সেখানে হচ্ছে তাদের অ্যাপেলের নিজেদের জিপিইউ রয়েছে তো যা বললাম পাওয়ার ভিউয়ার আগে অ্যাপেলের সাথে ছিল এখন স্যামসংয়ের কিছু মডেলের সাথেও পাওয়ার ভিউয়ার কাজ করছে স্যামসংয়ের কিছু মডেলে এই পাওয়ার ভিউয়ারের জিপিইউ দেখতে পাওয়া যায় আর এসব ছাড়াও আরও কিছু মডেল রয়েছে যেটার সাথেও এই পাওয়ার ভিউয়ার কাজ করছে তারপর চলে আসে অ্যাড্রিনোর ক্ষেত্রে তো অ্যাড্রিনো হচ্ছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের নিজেদের তৈরি যেমন অ্যাপেলের জিপিইউ অ্যাপেলের নিজেদের তেমনি কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের হচ্ছে অ্যাড্রিনো তো তারা এই জিপিইউর আর্কিটেকচার নিজেরা বানায় আর নিজেদের প্রসেসারে এই জিপিইউ ইউজ করে তো যেটা আমি বললাম যে এই যে কোম্পানিগুলো যে এরা জিপিইউ বানায় না এরা অ্যাকচুয়ালি আর্কিটেকচার বানায় এরা ডিজাইন বানায় ডিজাইন বানিয়ে যখন কোনো কোম্পানি কিনতে চায় তখন তারা সেই ডিজাইনটি দিয়ে দেয় তারপর সেই কোম্পানি ডিজাইনটি কিনে তাদের নিজেদের মতো করে সেটি তাদের যে প্রসেসার রয়েছে বা সিপিইউ রয়েছে সেটির সাথে অ্যাটাচ করে সেই জিপিইউটিকে বানায় তারা শুধু সেই আর্কিটেকচার কিনে আর সেটা দেখে দেখে জাস্ট সার্কিটগুলোকে জয়েন করে বানায় তো এই ছিল আলাদা আলাদা টাইপের জিপিউর ব্যাপারে আর এখন আমি তোমাদের বলবো যে জিপিউর পারফরমেন্স সেটি প্রত্যেক বাড়ি সেম হবে এমন কোনো কথা নয় প্রত্যেক বাড়ি ভালো হবে এমন কোনো কথা নয় কারণ কোনো মোবাইলের প্রসেসরের মধ্যে যে সিপিইউ আর জিপিইউ দুটোর পাওয়ার যে সেম হবে এমনও কোনো কথা নেই ফর এক্সাম্পল ধরলাম মিডিয়াটেক এমন একটি মোবাইল লঞ্চ করছে যার প্রাইস মিড রেঞ্জের মধ্যে যেটি টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টির মধ্যে আর কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনও একটি মোবাইল লঞ্চ করতে চলেছে যেটির মধ্যে সেম প্রসেসার থাকবে তাদের নিজেদের কল যেটা আমি বললাম কোয়ালকমের নিজেদের জিপিইউ বানায় যেটি হচ্ছে আড্রিনো আর মিডিয়াটেক হচ্ছে মালিক তো দুটোর মধ্যে আলাদা আলাদা প্রসেসার আলাদা আলাদা জিপিইউ কিন্তু এদের প্রাইস সেম তো এক্ষেত্রে কী হয় মিডিয়াটেক কী করে তাদের যে জিপিইউর পাওয়ারটা কোনো কোনো মোবাইলের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দেয় তো এক্ষেত্রে কী হয় প্রাইস সেম কিন্তু মিডিয়াটেকের যে মোবাইলটি রয়েছে সেটির মধ্যে গেম খেলে ইউজাররা বেশি ভালো পাবে মজা পাবে কারণ তার গ্রাফিক্স খুবই ভালো কিন্তু সেম প্রাইসের কোনো ফোন যেটির মধ্যে স্ন্যাপড্রাগনের প্রসেসার রয়েছে আর তাদের জিপি রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে তারা খেলে মজা পাবে না তখন সেই মোবাইলটি ডাউন হয়ে যাবে তো এইভাবে মার্কেটিং করে আর যেটা বললাম অ্যাপেলের ক্ষেত্রে অ্যাপেলের যে নিজের জিপিইউ সে নিজের সিপিউ সাথে এমনভাবে মার্জিন করে দেয় তাহলে তোমরা যখন আইফোনে গেম খেলো তো তার যে গ্রাফিক্স সেটি খুবই ভালো থাকে তো আমি তোমাদেরকে যা বললাম জিপিউ তোমাদেরকে অ্যানিমেশন করে দেখায় বা গ্রাফিক্স প্রসেস করে দেখায় তো এক্ষেত্রে জিপিউর কিছু আলাদা আলাদা ভাগ রয়েছে যেমন হচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি পির জিপিউ হয় ওয়ান জিরো এইট জিরো পির জিপিউ হয় বা ফোর কেরও জিপিউ হয় তো ধরো তোমাদের ফোনের মধ্যে সেভেন টোয়েন্টি পির জিপিউ রয়েছে তো এক্ষেত্রে তোমরা যদি কোনো গেম খেলো কিন্তু তার রেজুলেশন বা তার যে গ্রাফিক্স সেটি যদি ওয়ান জিরো এইট জিরো পির করে দাও তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম দেখতে পাওয়া যাবে ফর এক্সাম্পল ধরো তোমরা কেউ একটু নর্মাল অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করছো মিড রেঞ্জের অ্যান্ড্রয়েড ফোন আর তার মধ্যে যদি সেভেন টোয়েন্টি পির জিপিও লাগানো থাকে তো এই ক্ষেত্রে তোমরা যদি পাবজি খেলো ফুল এইচ ডি ভার্সনে তো সেটা চলবেই না কোনো রকমভাবে সেটা ভালো করে তোমরা জানো কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরো তোমাদের যদি ওয়ান জিরো এইট জিরোর গ্রাফিক্স হয় আর তোমরা যদি পাবজি খেলো সেটি ওয়ান জিরো এইট জিরোর ফুল এইচ ডি করে দেখো বা খেলো তো এই ক্ষেত্রে কী হবে গ্রাফিক্স যে জিপিও রয়েছে সে তার পুরো এনার্জি সেখানে লাগাবে কিন্তু ভালো চলবে কিন্তু একটা টাইমের পরে গিয়ে কিছু প্রবলেম দেখতে পাওয়া যাবে তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের মোবাইলে যদি ওয়ান জিরো এইট জিরো পির গ্রাফিক্স কার্ড থাকা সত্ত্বেও তোমরা যদি সেভেন টোয়েন্টি পির গ্রাফিক্সে খেলো তাহলে তোমাদের যে গেম সেটি খুবই স্মুথ চলবে সেটি পাবজি কেন যে কোনো গেমই হোক না কেন যেটা গ্রাফিক্স অনেক বেশি হবে তো তোমরা চেষ্টা করবে যেন হাই গ্রাফিক্সও না খেলতে একদম লো গ্রাফিক্সও না খেলতে মিডিয়াম গ্রাফিক্সে খেলো তাহলে তোমাদের গেম খেলে খুবই মজা লাগবে তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও আদেরকে আশা করি তোমরা এখন জেনে গিয়েছো যে তোমাদের স্মার্টফোনে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে যে জিপিউটি দেওয়া হয় সেটিকে কেন দেওয়া হয় আর সেটি কীভাবে কাজ করে তো ভিডিও শুরুতে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এটি হচ্ছে বিটিটির স্পেশাল উইক সেটি কেন বলবো কারণ হচ্ছে এই উইকে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ভিডিওস ভিডিওটি তরফ থেকে ফার্স্ট ভিডিও তো আজকে তোমরা দেখে নিলে এটি হচ্ছে টিকটক